வந்து அத்தி படிச்சு சார் ஏதோ படிக்க சொன்னாரு என்ன படிக்கணும் ஏதோ பிசிக்ஸ் ஏதோ படிக்க சொன்னாரு வயிற்று <laughs> 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 அப்புறம் நேற்றுக்கு நியூ டென்ஸ்லாம் எடுத்தேன்ல எல்லாரும் படிச்சுட்டு வந்துருக்கீங்களா யாரெல்லாம் படிக்கலையோ அவங்க எல்லாம் ஒழுங்காக எழும்பிடுங்க நான் இப்போ கொஸ்டின் கேட்க போகிறேன் ஒழுங்காக உண்மை சொல்லிடுங்க படிக்காதவங்க எழும்பிடுங்க படிக்காமல் உட்காந்துட்டு இருக்கவனுக்கெல்லாம் சிவியராக பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும் எல்லாரும் படிச்சுட்டீங்களா இந்தா வர எழும்பு பார்ப்போம் நியூ டென்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் சொல்லு Newton's first law state that state that body take it first padichiyaari state that le next ayyo um, for every action there is and na ketadhu newton's first law adana sir for every action there is an equal and opposite reaction padikilaya ha mm nadandhe sir next செகண்ட்ல சொல்லு படிச்சியா <laughs> இல்ல சார் நான் அத என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா ஃப்ரீ ஃபயர் லாடினனா திடீர்னு வைத்து ஃப்ரீ ஃபயரா ஆமா சார் ஃப்ரீ வைத்து வலி வந்துட்டு சார் வைத்து வலியா வைத்து வலியா ஃப்ரீ ஃபயரா வைத்து வலி சார் நெக்ஸ்ட் நியூட்டன்ஸ் थर्डல சொல்லு நியூட்டன்ஸ் थर्डல ஸ்டேட்ஸ் தட் தி படிக்கலையா நீயும் படிக்கலையா அப்போ எவனுமே படிக்கல உங்களை ஒரு நியூட்டன் மூணு லா தானே அதை தானே படிச்சுட்டு வர சொன்னேன் அதை நீங்கள் ஒழுங்காக படிக்கலை இப்போது எழுமி நிற்கிறீங்க அதுவும் படிச்சுட்டீங்களான்னு கேட்டால் பொய் சொல்லியிருக்கீங்க இதில் ஒருத்தன் ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடிட்டு வயிற்று வலின்னு பொய் சொல்லிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கான் என்ன பண்ணுவீங்களோ எது பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது நாளைக்கு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் இம்போசிஷன் எழுதிட்டு வரீங்க எனக்கு அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது நாளைக்கு எழுதிட்டு தான் கிளாஸுக்குள்ள வர முடியும் நூறு வாட்டியா ஆமா ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் தான் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் எழுதிட்டு தான் நாளைக்கு கிளாஸுக்குள்ள என்ற ஆக முடியும் அம்மா காஃபி இந்த நியூட்டனுக்கு வேற வேலையே இல்லை இந்த லா கண்டுபிடிச்சி அதை பாடம் எடுத்து அதை எழுத வச்சு நான் எத்தனை வாட்டி தான் எழுதேன் என் கையெல்லாம் வலிக்குது இந்த சாரை கண்டுபிடிச்சது வேற இந்த நியூட்டன்னால இப்படி தலைவலியா இருக்கு ஐயோ நியூட்டன் 
இந்த நூட்டை நோடி அவன் சும்மா இருந்துருந்தால் எங்களுக்கு இது எதாவது உண்டா அவன் கையை வச்சுட்டு சும்மா இருக்காமல் ஏதோ வேலை காட்டி அவனால் எங்களுக்கு நியூட்டன் எல்லாம் எழுத வச்சு இந்த சாரோடி ஐயோ இந்த நியூட்டனாக என்ன செய்யானே தெரியலையே ஐயோ ஐயோ நியூட்டன் கொள்ளானே பண்ணலாமா <laughs> 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 இந்த வீடியோல நம்ம நியூட்டனோட லாஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப எளிமையா பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் தூங்கினதெல்லாம் போதும் நியூட்டன் அப்படி என்ன பண்ணிட்டாரு நீங்க இவ்வளவு கோவப்படுற அந்த மூணு லால ஒன்னும் அவர் பெரிய விஷயம் எல்லாம் சொல்லல அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட மூமெண்ட்டை பற்றியும் அதில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸை பற்றியும் தான் அவர் இந்த மூணு லாலில் சொல்லியிருக்காரு ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்லாம் என்னன்னு உனக்கு இப்போ சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் ஓகே உங்களுக்கும் சொல்லித்தரேன் நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்லாவோட டெஃபினிஷனை நம்ம முதல்ல பார்த்துடலாம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எய்தர் ரிமைன்ஸ் அட் ரெஸ்ட் ஆர் கண்டினியூஸ் டு மூவ் அட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி அன்லெஸ் இட் இஸ் ஆக்டட் அப்பான் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இதனுடைய அர்த்தத்தை நம்ம இப்போ பார்க்கலாமா இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு சேர் இருக்கு அப்படிதானே நம்ம இப்போ வெளியூர் போறோம் வச்சுக்கோ ஓகே போயிட்டு ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் வரோம் லாக்டவுன்னால ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் வரோம்னு வச்சுக்கோ இந்த சேர் இங்க இருந்து அங்க எங்கேயாவது மூவ் ஆகுமா போகாது ஏன்னா எந்த போர்ஸுமே அதுல ஆக்ட் ஆகாதனால அது அப்படியே தான் இருக்கும் கரெக்டா எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரியே ஒரு பால் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில இந்த மாதிரி மூவ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன் நம்ம ஒரு பேட் வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணா அது நிற்கும் ஒருவேளை ஃப்ரிக்ஷனும் இல்லை வேற எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை அப்படின்னா இந்த பால் கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்குமே தவிர ஒரு நாளும் நிற்காது அதனால தான் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் அதாவது ஒரு பொருள் இருந்த இடத்துலே தான் இருக்கும் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது வரைக்கும் இன்னும் இன்னொரு விஷயத்தில் பார்த்தோம்னா இந்த பால் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணுற வரைக்கும் இதை தான் நியூட்டன் ஃபஸ்ட் லாவில் சொல்லியிருக்காரு இப்போ நம்ம நியூட்டன் செகண்ட் லாவை புரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் உங்கள்ட்ட தள்ள சொல்கிறேன் தள்ளு பார்ப்போம் ஒன்னால் ரொம்ப ஈஸியாக தள்ள முடியுது ஏன்னா இதனுடைய மாஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இப்போ உங்ககிட்ட மாஸ் ஜாஸ்தியான ஒரு ஆப்ஜெக்டை கொடுத்து தள்ள சொல்கிறேன் இப்போ தள்ளு பார்ப்போம் உன்னால தள்ள முடியல ஏன்னா அதனுடைய மாஸ் ஜாஸ்தி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு அந்த சின்ன ஆப்ஜெக்ட் தள்ளும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது கம்மியான போர்ஸ் தான் நீ அப்ளை பண்ண செகண்ட் மாஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் போது நீ அதிகமான போர்ஸ் அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருந்தது ஸோ போர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மாஸ் அப்படிங்கறத நீ எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆதின் இருக்கா டெனில் ஆகாஷ் இருக்கா ஸோ ரெண்டு பேருமே என் மேல போர்ஸ் அப்ளை பண்ண போறாங்க இப்போ ஆதின் என் மேல போர்ஸ் அப்ளை பண்றான் அப்போ என் பாடியில வந்து கிரேட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்குது இதுவே இப்போ டெனில் ஆகாஷ் என் மேல போர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது நான் கொஞ்சம் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுறேன் ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அதிகமான போர்ஸ் கொடுக்கும்போது அதிகமான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது அஸ் அ ரிசல்ட் அதிகமான ஆசல்வேஷன் நடக்குது குறைவான போர்ஸ் கொடுக்கும்போது கம்மியான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதனால கம்மியான ஆசல்வேஷன் தான் கொடுக்குது ஸோ 
இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆசலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபோர்ஸ் ப்ரொபோஷனல் டு எம் இன்டூ ஏ அதாவது மாஸ் இன்டூ ஆசலரேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதிக்கலாம் இதுல மாஸ் இன்டூ ஆசலரேஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஆசலரேஷன் தான் என்ன சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் அதாவது ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பை டைம் அதனால தான் வி மைனஸ் யு பை டி அப்படின்னு போடுறோம் இந்த மாசை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு எம் இன்டு யு மைனஸ் எம் இன்டு வி டிவைட் பை டி அப்படின்னு வருது இல்லையா இதனால தான் நியூட்டன் செகண்ட் லாவோட டெஃபினேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதாவது எஃப் ப்ரொபோஷனல் டு எம் இன்டு வி மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டினா மொமெண்டம் தானே டிவைட் பை டைம் வந்தனால ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம நியூட்டனோட தேர்ட் லாவ நம்ம பார்க்கலாம் நியூட்டனோட தேர்ட் லாவ் என்னன்னா ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அதாவது இப்போ நான் ஒன்று தள்ளும் போது நான் ஒன்று தள்ளுறது ஆக்ஷன் ஆனால் நீ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறனால உங்ககிட்டேருந்து எனக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது பார்த்தியா இதுதான் ரியாக்ஷன் இப்போ இன்னும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பறவை பறக்குது இல்லை அது பறக்கும் போது தன்னுடைய இறகுகளை கீழ்பக்கமாக அடிக்குது ஆனால் அது மேல் நோக்கி பறக்குது கரெக்டா ஸோ கீழ் நோக்கி அடிக்கிறது ஆக்ஷன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் பார்த்தோன்னா அது மேல் நோக்கி பறக்குது ஒரு நீந்துறவரை பார்த்தோன்னா ஒரு நீச்சல் பண்ணுறாருல ஒரு சி ஒரு ஸ்விம்மரை பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்விம்மர் என்ன பண்ணுவார் தன்னுடைய கைகளை தண்ணியை பின்னோக்கி தள்ளும்போது அவர் முன்னோக்கி நகர்றாரு ஸோ அவர் தள்ளுறது வந்து ஆக்ஷன் அவரோட மூமெண்ட் வந்து ரியாக்ஷன் இதுதான் நியூட்டன் தேர்ட் லாவில் சொல்லியிருக்காரு இதுக்காக நியூட்டனை திட்டலாமா ஓகே இப்போ நியூட்டனோட ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் உங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் இது மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்காக நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோ நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தட்டி விடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட்